ఏం చేస్తున్నారండి బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి లోహిలీల టీవీ ఛానల్కి స్వాగతం అండి అలాగే మీ అందరికీ నమస్కారం అండి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి చిన్నవాళ్ళకి హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు అండి ఏంటండి హోలీ పండుగ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారండి రంగులై పూసుకుంటున్నారా మామూలుగా ఇప్పుడు గన్నుల్లో వాటర్ పోసి జల్లుకుంటారు చూడండి వాటర్ అలా జల్లుకు జల్లుకుంటున్నారా లేదంటే గిన్నెల గిన్నెలతో తీసుకొని పోసుకుంటున్నారా ఎలా చేసుకుంటున్నారండి ఎలా చేసుకున్నా కానీ మామూలుగా రంగులకి అయితే ఇప్పుడు వాటిల్లో ఏయో కలుపుతున్నారు కదండి అంటే కలర్స్ రావడం కోసం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిన్ ఎలర్జీ కానీ లేకపోతే కళల్లో పడితే ఇట్లా ఎలర్జీ రెడ్డిష్ అయిపోవటం ఉప్పటం కళ్ళు ఉప్పటం లేదంటే జుట్టుకు అయితే జుట్టు ఉడిపోవటం అట్లా జరుగుతుంది కదండి అందుకని ఏం చేస్తారంటే న్యాచురల్స్ కలర్స్ తీసుకొచ్చి ఉపయోగించుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు లేదు అనుకుంటే ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటారు కదండి కొందరు ఇప్పుడు బంద్ ఎల్లో కలర్ కావాలనుకోండి బంద్ పూలు తెచ్చి అన్న పెట్టి అది మిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి మెత్తగా అయిపోతుంది ఎల్లో కలర్ లాగా తయారవుతుంది లేదంటే ఇప్పుడు గులాబ్ పూలు ఉంటాయి కదండి ఎర్ర గులాబీలు ఎర్ర గులాబీ తీసుకొచ్చి అవి కూడా ఎండబెట్టి మిక్సీ వేసుకుంటే ఎరుపు కలర్ అయిపోతుంది లేదు పసుపు కలర్ కావాలంటే పసుపు వాడొచ్చండి ఎరుపు కలర్ కావాలంటే కుంకుమలో కూడా ఒకసారి బయట అయితే కలుపుతున్నాడండి అందుకని చెప్పి గులాబ్ పూలు తెచ్చుకొని అట్లా వాడండి లేదు ఇదంతా మాకు ఎందుకు ఓపిక లేదు అనుకుంటే న్యాచురల్ కలర్స్ దొరుకుతాయి కదండి ఇప్పుడు ఏమైనా హెర్బల్స్ దొరుకుతున్నాయి కదండి హెర్బల్స్ కలర్స్ అని చెప్పి లేకపోతే హెర్బల్స్ అని చాలా చోట్ల దొరుకుతున్నాయి కదండి ఒంటికాయ చేయిన్ కలర్స్ తీసుకొచ్చుకొని వాడుకోండి అలాగా వాళ్ళ వాడితే ఏమవుతుంది అంటే ఎటువంటి మనకి ఒంటి మీద కానీ దే ఎక్కడ కానీ దుష్ప దుష్ఫలితాలు లేకుండా బాగుంటుందండి మేము కూడా హోలీ జరుపుకునే వాళ్ళం అండి అంటే మేము అప్పుడు తెలంగాణ సైడ్ ఉన్నప్పుడు బాగా జరుపుకునే వాళ్ళం అండి ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్ర సైడ్ వచ్చేసిన తప్ప ఆంధ్ర వైపు ఇక్కడ తక్కువ కదండి అంటే ఆడతారు కానండి అటు సైడ్ తెలంగాణ సైడ్ ఆడినంత అయితే ఇక్కడ ఆంధ్ర సైడ్ ఆడండి అక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేసి చిన్న పెద్ద అని లేకుండా బాగా ఆడుకుంటారండి ఇట్లాంటి టైంలో మాత్రం బాబా మరదళ్ళకి లేదంటే లవర్స్కి చాలా ఎంజాయ్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం వరుస అయిన వాళ్ళే కదండి ఆడుకునేది అంటే బావ మరదళ్ళు కానీ లేకపోతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ లేకపోతే లేడీస్కి లేడీస్ కానీ లేకపోతే జెంట్స్కి జెంట్స్ కానీ అట్లా పూసుకొని ఆడుకుంటారండి వరుస కాని వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఇట్లా లేడీస్కి జెంట్స్ కానీ జెంట్స్కి లేడీస్ కానీ అట్లా రాయరు కానీ కానండి చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి చిన్నపిల్లలు మళ్ళీ ఎవరి మీద అయినా కొట్టచ్చు కదండి ఇప్పుడు గన్నులో వాటర్ పోసేసుకొని బాగా వెనకాల నుంచి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా అధిమర్చి నుంచి అనుకోండి వెనకాల నుంచి వచ్చి కొట్టేస్తూ ఉంటారండి అక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము అంతేనండి ఇప్పుడు ఒకే చోట ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా క్వార్టర్స్ లాగా ఉండేయండి అయితే పొద్దున్న ఒక బ్యాచ్ బయలుదేరే వాళ్ళండి బాగా ముగ్గురు నలుగురు కలిసి కవర్లో కలర్స్ ఫుల్గా వేసుకొని వాళ్ళు ఇంటి ఇంటికి వచ్చి కొట్టి అంటే తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరి ఇళ్ళకి వచ్చేసి పూసేవాళ్ళండి ఒకసారి అట్లాగే మా ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ వచ్చిందండి వస్తే నేను జాలీ డోలు నుంచి తీసా చూశానండి అందుకని చెప్పి తలుపు తీపు నేను చేశానంటే సైడ్ నుంచి పరిగెత్తానండి పరిగెత్తిన వదలరు కదండి ఎందుకంటే నలుగురు ఐదుగురు వస్తారు కదండి రౌండ్గా ఎటు పరిగెత్తినట్టు వచ్చి పట్టుకొని ఇంకా బాగా అసలు ఫుల్గా పైన జుట్టు దగ్గర నుంచి ఒంటికి మొత్తం పూసేసి ఫుల్గా లా పూసేస్తారండి పూసేసి ఎందుకంటే అందకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా పంతం వస్తుందండి ఎందుకు పరిగెడుతుంది చూద్దాం ఉండండి ఇప్పుడు మామూలుగా దొరికి నాకు పుయ్యొద్దు నాకు స్కిన్ అలర్జీ అట్లా వస్తుంది కొద్దిగా ఎక్కువ పుయ్యొద్దు అంటే ఏదో లైట్గా పూస వదిలేస్తారు కదండి ఎప్పుడైనా చూసుకోండి హోలీలో అది ఒక్కటేనండి మనం అందకుండా పరిగెత్తే ఇంకా వాళ్ళకి పంతం వస్తుందండి ఇంకా ఫుల్గా పూస్తారండి ఇంకా అట్లా పూసి పూయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఇంట్లోకి వెళ్ళే పని లేదండి అదే ఇంకా రోడ్ మీదకి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు లేక చుట్టుపక్కల తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరూ రోడ్లు మీద చేరే వాళ్ళం అండి రోడ్లు మెజ్జర్ ఇంకా కలర్స్ తీసుకొని ఒకరికొకరు పూసుకోవటం వాటర్ తీసుకొచ్చుకొని గిన్నెల్లో నుంచి తీసుకొచ్చుకొని ఒకరి మీద ఒకరు కొట్టుకోవటం మళ్ళీ గుడ్లు కొద్దిగా ఎవరికి తెలియకుండా ఇట్లా వెనకాల తీసుకొని వచ్చి తల మీద తప్ప తప్ప పగలు కొట్టేవాళ్ళం అండి అట్లా ఎన్ని గుడ్లు పగలు కొట్టేవాళ్ళం ఒక్కొక్క తల మీద వచ్చేసి నాలుగు ఐదు ఏడు ఎనిమిది గుడ్లు కూడా పగలు కొట్టుకునే వాళ్ళం అండి అవి ఎట్లా గుడ్లు అయితే ఇట్లాగా కారుతా ఉండేయండి అయినా కానీ ఇంకా ఆ టైంలో ఆ సంతోషంలో ఏం తెలియదు కదండి అలాగా మధ్యాహ్నము పన్నెండున్నర ఒంటి గంట వరకు అంటే భోజనం సమయం వరకు భోజనం సమయం వరకు ఆడతానే ఉండేవాళ్ళం అండి పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఆడి ఆడి ఇంకా ఫుల్గా అసలు ఎవరికి ఎవరు మొహాలు ఎవరో కూడా తెలియదండి అసలు అంత గుర్తుపట్ల లేకుండా మారిపోతాను ఎందుకంటే కలర్స్ అన్నీ మిక్స్ అయిప
స్వీట్ తినేసి తర్వాత భోజనం వండుకొని తినేసే వాళ్ళం అండి అలా జరిగేదండి అట్లా ఆ తర్వాత ఆంధ్ర ఆంధ్ర వైపు వచ్చేసామండి ఆంధ్ర వైపు వచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ సార్లు ఆడలేదండి ఒక్కసారి అయితే ఆడాము ఎందుకంటే అక్కడ ఒక చోట ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నలుగురు ఐదు ఫ్యామిలీస్ చుట్టూ అంటే కింద రెండు ఫ్యామిలీస్ పైన రెండు ఫ్యామిలీస్ అట్లా ఉండేవాళ్ళం కదండి చుట్టుపక్కల అంటే దగ్గర దగ్గర తెలిసిన వాళ్ళమే ఆరు వేరు కూడా ఉండేవాళ్ళం అండి సరే అట్లాగే హోలీ ఆడుకుందాం హోలీ ఆడుకుందాం అని చెప్పి సాయంత్రం పూట నా ఆరింటప్పుడు అండి పొద్దున ఆడలేదు ఆరింటప్పుడు అండి ఆడుకుందాం ఆడుకుందాం అనుకొని కలర్స్ అయితే ఎక్కువ అయితే పసుపును ఇవి ఉంటే ఇంట్లో ఇవి చూసుకున్నామండి ఇంకా వాటర్ తెక్కువ వాడేమండి ఎక్కువ ఏంటంటే అక్కడ మోటార్ ఉందండి అందుకని మోటార్ వేసేసి ఆ మోటార్ తోటి గిన్నెలతో నీళ్ళు పట్టుకుని ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు చల్లుకొని మేము బాగా ఆడామండి అయితే అందులో మా ఒక ఫ్రెండ్ ఉందండి వాళ్ళ హస్బెండ్ అప్పుడే బయట నుంచి అక్కడి నుంచి వస్తే ఇంకా అతను ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ మీరు పోతామని చెప్పి గిన్నెతో నీళ్ళు పట్టుకొని పరిగెత్తిందండి పరిగెత్తేసరికి తను ఏం చేశారంటే తనకు అందకుండా పరిగెడదామని చెప్పి చుట్టూ తెండి చుట్టూతో పరిగెత్తించాడండి పరిగెత్తిచ్చేసరికి ఏమైందంటే షరన్గా పరిగెత్తే టైంలో తడి ఉంది కదండి అంటే అప్పటి నుంచే దాదాపు ఒక గంటన్నర నుంచి అందరం ఆడుతున్నాం కదండి ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్ళు చల్లుకుంటా అందుకని చెప్పి ఆ తడి మీద కాలు పడి జారి పడ్డాడండి పాపం జారి పడేసరికి బ్యాచులు ఏమవ్వలేదు కానీ కాకపోతే ఏంటంటే నడుము దగ్గర చిన్నగా ఇట్లా బెంకిది చూడండి పట్టేస్తుంది అట్లా పట్టేసిందండి ఇంకా అంత ఆపేసామండి ఆపేసి ఇంకా ఆయన అక్కడ మంచం మీద తన పోడుకోబెట్టి ఇంత జెండు బొమ్మ లాంటిది అది రాసిందండి కాక సంతోషంలో ఏంటంటే లాస్ట్ అట్లా జరిగేసరికి చాలా బాధ వేసిందండి ఇప్పుడు అంతే కదండి ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా అపశృతి జరిగింది అనుకోండి బాధ అనిపిస్తుంది కదండి అందుకని ఎవరైనా సరే జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా అందకుండా పరిగెత్త పరిగెత్తాలని చూస్తాం కదండి అలాంటప్పుడు జారి పడి ఒక్కొక్కరికి ప్యాచర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి కాబట్టి జాగ్రత్త పాటించి కొద్దిగా ఎక్కువ స్పీడ్గా పరిగెత్తవాకండి ఏముందండి పూస్తే ఇప్పుడు ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒక్కసారే కదండి వచ్చేది అది కూడా అందరూ బాగా ఫ్రెండ్స్ అయితేనే పోస్తారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి పూయరు కదండి ఇప్పుడు బాబా మరదలు పూసుకుంటారు లేదంటే లేడీస్ లేడీస్ పూసుకుంటారు లేదంటే జెంట్స్ జెంట్స్ పూసుకుంటారు లేదంటే లవర్స్ ఒకరు ఒకరు పూసుకుంటారు లేదు ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు అనుకోండి గన్నులు లాంటివి తెచ్చుకుంటారండి గన్నులు లాంటివి తెచ్చుకుని దాంట్లో కలర్ నీళ్ళు కలుపుకొని మనం ఏదో ఇట్లాగే పూసుకుంటాం వెనకాల నుంచి వచ్చి టప టప గన్ తోటి కొట్టి చేస్తారండి వాళ్ళకైతే ఇంకా పర్సులు ఏమి అవసరం లేదు కదండి చిన్నపిల్లలు ఎవరి మీదైనా ఆటకైతనంగా ఆడచ్చు కదండి అంత సరదాగా అంత ఎంజాయ్గా ఉండేయండి ఆ సంవత్సరం తప్పితే ఇంక ఇక్కడ ఎక్కడ ఆడలేదండి ఇంకా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరి కాళ్ళకి తగ్గిపోయింది కదండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఎవరికైనా పుయ్యాలన్నా కానీ వాళ్ళు అసలు ముందే అసలు పుయ్యకు ముందే మా పొద్దు మా పొద్దు మాకు అసలు ఎలర్జీ స్కిన్ ఎలర్జీ వస్తుంది మాకు అసలు పుయ్యద్దు పుయ్యద్దు అని చెప్తే చిన్న బొట్టు లాంటిది ఒకటి ఇట్లాగా పెట్టించుకునే పెట్టించుకుంటారండి కొందరు అట్లాంటి ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది లేండి ఎందుకంటే ఒకరికొకళ్ళు అనుబంధాలు తగ్గిపోయినాయి ఇంత ముందులాగా ఉండట్లేదు కాకు ఇప్పుడు ఆలు పుయ్యత్తున్నప్పుడు మనకి ఎందుకు అన్నట్టుగా అట్లా అయిపోతుందండి కాకపోతే రోడ్ల మీదకి వెళ్తే మాత్రం ఇట్లాంటి టైంలో అనుకోకుండా ఒకరి మీద ఒకరు జల్లుకునేటప్పుడు మన మీద పట్టేయండి కొందరు ఆటకైతనంగా మన మీద కూడా జల్లేవాళ్ళు ఉండాలని ఉన్నారండి అట్లా కూడా జరుగుతూ ఉండేయండి ఇట్లా ఇటు కాదులేండి మన ఎట్లయినా మన ఆంధ్ర సైడ్ తక్కువ వెళ్ళండి తెలంగాణ సైడ్ మాత్రం రచ్చ రచ్చగా ఉంటుందండి చాలా ఎంజాయ్గా ఉంటుందండి అటు సైడ్ మాత్రం ఇట్లా ఈ హోలీ నాడు బచ్చాలు అంటే ఇవి ఉంటాయి చూడండి పోలేలని ఏంటి ఏంటి అవి బొబ్బట్లు ఇటు మనం బొబ్బట్లు ఉంటాం అట్లా బొబ్బట్లు కూడా చేసుకుని ఆ రోజు తింటారండి స్వీట్స్ కంపల్ స్వీటు అట్లా స్నానం చేసిన తర్వాత అయితే ఇప్పుడు హోలీ రంగుల తర్వాత పూయించుకున్న తర్వాత మాత్రం కంపల్సరీ స్వీట్ తినాలి కదండి అందుకని ముందు రోజు లేకపోతే పొద్దున్న చేసుకొని రెడీగా ఉండేవాళ్ళం అండి అయిపోయిన తర్వాత తినేవాళ్ళం అండి అలా ఉండేదండి ఇంకా వచ్చేసి వరుసైన వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం బల్లె సరదాగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకరికొకరు అందకుండా పరిగెత్తి కొట్టుకోవాలని చాలా చూస్తూ ఉంటారండి ఇప్పుడు మా చుట్టాలు అలాగే ఒకసారి బాబా మరదళ్ళు ఉన్నారండి అట్లా పరిగెత్తేటప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఒకరిని తీసుకెళ్ళి దాచిపెట్టడం అంటే ఇప్పుడు బాగా ఉన్నాడు అనుకోండి అమ్మాయి కనిపించకుండా మేము తీసుకెళ్ళి దాచిపెట్టడం అలా చేసామండి తనని ఐడెంటిఫై చేసి అయిపోయి ఎలా కూడా జల్లి వరకు ఊరుకునేవాడు కదండి ఎట్లా కొట్లు అటు ఇటు మొత్తం ఇతుక్కుంటే ఎట్లా చోట వచ్చేసేవాడు సరే కదా నీకు చల్లకుండా ఉండాలని చెప్పి మేము అందరం అడ్డం ఉన్నా సరే ఎట్లా వెనకాల నుంచి వెళ్ళిపోయినా సరే పూసేసేవాడు అండి అంత
పూజ చేసి దేవుడికి రెడీ అవుతాం కదండి ఇగోండి హోలీ కాబట్టి కలర్స్ పూసుకోవాలి కాబట్టి ఇగోండి నేనైతే పసుపు కలర్ అండి పసుపును కుంకుమ తీసుకున్నానండి కథ బొట్ట అది పెట్టుకుంటానండి ఇగోండి ఇట్లా పసుపు పెట్టుకున్నాను కదా దానిపైన కూడా కుంకుమ పెట్టుకున్నాను అంటేనండి అయిపోయింది హోలీ ఎందుకంటే ఏదో చేసుకున్నామంటే చేసుకున్నాం అన్నట్టుగా అండి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి కలర్స్ పూసుకోవటానికి ఎవరు కూడా లేరండి కింద మా చెల్లి వాళ్ళు ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఆఫీసులకి పిల్లలు వాళ్ళ స్కూల్కి వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయారండి అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదో స్పెషల్ క్లాసెస్ అలా ఉన్నాయి అనుకుంటాను అందుకని చెప్పి ఎవరు లేరు కాబట్టి అనే ఉన్నా కానీ తక్కువ లేండి ఎందుకు చెప్పుకోవటం అంటే ఎక్కడో వాళ్ళు అక్కడ తక్కువ అయిపోయారు కదండి కాకపోతే ఏంటంటే ఒకసారి గుర్తొస్తూ ఉంటాయండి పాత రోజు అన్ని అదే ఇట్లా జరిగింది కదా మనం ఇలా చేసుకున్నాం కదా ఇలా సరదా ఉండేది కదా అని చెప్పి అవన్నీ ఏంటంటే నెమర్ వేసుకోవటానికే పనికి వస్తాయి కానీ అండి ఇప్పటికి ఇప్పుడైతే అవన్నీ ఇంకేమీ ఉండవండి ఇంకేంటండి సంగతులు నిన్న వీడియో చేశాను కదండి మా అమ్మమ్మ అని చెప్పి ఎలా ఉందండి అండి సపోర్ట్ చెయ్యండి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు బయట లేని విషయాలు తీసుకొచ్చి నేను చెప్పలేను కదండి అట్లా చెప్పాలన్నా కూడా నాకు చాటు కాదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా కానీ నాకు తెలిసిన విషయాలే నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానండి కానీ వంటలు కానీ ఎన్ని చేయాలంటే ఈయన ఉండాలండి ఇంకైతే ఇప్పుడు ఫుల్ బిజీ అండి వాటర్ బిజినెస్ కదండి అందుకని చెప్పి నాకు కుదరట్లేదండి అందుకే ఏంటంటే మరి మీతో టచ్లో లేకుండా ఉంటాను ఏమని చెప్పి నాకు తెలిసిన వీడియోస్ చేస్తున్నానండి అయితే మా అమ్మాయి అయితే నేను అసలు అంటే బట్టి బట్టి చెప్తున్నట్టుగా చెప్తున్నానంటండి మరి ఎట్లా ఉంటుందో నాకైతే తెలియదండి అయితే ఫస్ట్లో షివరింగ్ ఉంటుంది కదండి అది పోన్ పోన్ అలవాటు అవుతుందండి అలవాటు అయిన తర్వాత బాగానే వస్తుందని అనుకుంటున్నాను సరేనండి ఈ వీడియో ఎలా ఉందనేది వీడియో చూసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అట్లాగే కొత్తగా చూస్తున్న ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత నోట్ పక్కన గంట సింబల్ ఉంటుంది కదండి అది కొట్టండి కొట్టిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఆల్ అని పెట్టుకోండి అట్లా పెట్టుకుంటేనే నేను ఏదన్నా మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తే వస్తాయి లేదు మీరు ఆల్ పెట్టుకోలేదు అనుకోండి వేస్ట్ అండి నేను చేసిన నోటిఫికేషన్ మీ దాకా జారదండి అందుకని చెప్పి అది మర్చిపోబాకండి అలాగే లైక్ సింబల్ ఉంది కదండి అది నచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ఎట్లాంటి వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయో నాకు అర్థమవుతుంది సరేనండి మరి ఇంతటితో ఈ వీడియో ముగిస్తున్నానండి ఎలా ఉందనేది కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఉంటానండి మళ్ళీ రేపు కలుద్దామండి బా ఆయ్